स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एडल वाइज इंग्लिश चैनल आज जिस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग दैट इज चैप्टर नंबर टू फ्रॉम फ्लेमिंग टेक्सट बुक तो इसका जो सब टाइटल है वो है लॉस्ट स्प्रिंग एंड देन स्टोरीज ऑफ स्टोल इन चाइल्डहुड तो इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं एक जो स्टोरी है दैट इज अबाउट अ रैग पिकल एक बच्चा जो कि कचरा चुनने का काम करता है साहिब आलम और दूसरी जो कहानी है वो एक वो भी एक बच्चे के बारे में है ही इज मुकेश एंड हिज फैमिली मेक्स बैंगल्स तो इस वीडियो में इन पार्ट वन ऑफ द वीडियो वी विल सी द फर्स्ट स्टोरी अबाउट साहिब आलम और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी नंबर टू की पहले हम जल्दी से टाइटल जस्टिफिकेशन देख लें स्प्रिंग सीजन सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को स्प्रिंग का मतलब होता है ऐसा सीजन जब ढेर सारी खुशियां आती हैं नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लॉसम सब कुछ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखता है तो जो बच्चों की जिंदगी में जो चाइल्डहुड होता है जब वो बच्चे होते हैं वो उनके लिए स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पे बात हो रही है लॉस्ट स्प्रिंग की इस कहानी में दो चाइल्ड लेबर्स के बारे में बात की गई है जिनकी जिंदगी से स्प्रिंग या फिर चाइल्डिश इनोसेंस जो है दैट इज लॉस्ट वो खो गई है तो उसी के बारे में ये दो कहानियां हैं राइटर है अनीस यूंग शी इज एन इंडियन राइटर एंड शी इज अ वेरी फेमस राइटर एंड जर्नलिस्ट तो आइए हम जल्दी से देखें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीआरटी ऑफ बोथ द स्टोरीज पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज ये जो टाइटल है या फिर सब टाइटल स्टोरी का ये एक स्टेटमेंट है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर साहिब ने दिया है साहिब कौन है साहिब एक छोटा सा बच्चा है जो कि कचरा चुनने का काम करता है वो सुबह सुबह कचरा उठाता है और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो उसे मिल जाती है कभी कभी उसे कुछ पैसे मिल गए कभी कोई और इम्पोर्टेंट चीज इन्ही चीजों से वो अपना पेट भरता है और अपना सर्वाइवल करता है तो कहानी शुरू होती है एक क्वेश्चन से वाई डू यू डू दिस ये क्वेश्चन पूछती है हमारी राइटर अनीस यूंग साहिब से वो बच्चा जो कचरा चुनने का काम करता है और वो साहिब को हर दिन देखती है स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड गोल्ड का ये मतलब नहीं कि उसे सच में कोई गोल्ड कॉइन या ज्वेलरी मिल जाती है गोल्ड का ये मतलब है कि कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट चीज खाना या फिर कुछ भी ऐसा जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है सो गोल्ड इज अटफर फॉर एनी थिंग दैट दे फाइंड इन द गार्बेज दैट इज यूजफुल फॉर दैम और साहिब जो है वो अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ के आ गया था उसका घर ढाका यानी कि बांग्लादेश में था दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पर उसे अपने घर की कुछ भी याद नहीं है जब से उसे याद है वो यहीं पे रह रहा है और यहीं पे कचरा चुनने का काम करता है देर वो मेनी स्टोम दैट स्वेप्ट अवे देर फील्ड एंड होम्स उनके घरों को कई वजह से नेचुरल डिजास्टर या फिर पॉलिटिकल टर्मोल जो बांग्लादेश में हुई थी उसकी वजह से उन्हें अपना घर परमानेंटली छोड़ के यहाँ पे रहना पड़ रहा था दिल्ली के एक इलाके में सीमापुरी में That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और ये big city जो है ये Delhi का outskirts है New Delhi का जो outer area है वो साहेब बोलता है कि I have nothing to do. मेरे पास करने को और कुछ नहीं है तो narrator बोलती है कि go to school. और जैसे ही वो ये बोलती है उन्हें realize होता है कि यहाँ इन जैसे बच्चों के लिए तो कोई school है ही नहीं जो भी अच्छे schools है वो तो इन्हें admission देंगे नहीं और इन जैसे बच्चों के लिए कोई भी स्कूल वहां पे था ही नहीं तो साहिब बोलता है कि हमारे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है अगर कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा तो जो नैरेटर है वो हाफ जोकिंगली वो मजाक में बोलती है कि अगर मैं स्कूल बना दू क्या तुम तो वहां जाओगे साहिब हंसते हुए बहुत खुश होके बोलता है कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा तो यहाँ हम देखते हैं कि साहिब स्कूल जाना चाहता है बट ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेशन फैसिलिटीज ही इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल तो चाइल्ड लेबर्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है नंबर वन लैक ऑफ एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एडुकेशन कई दिनों के बाद साहिब दौड़ता हुआ आता है नैरेटर के पास अनिस यूंग के पास और उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया अब वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है एम्बेरस्ड हो जाती है 
और वो ये रियलाइज करती है कि इन जैसे लोगों से हर कोई झूठे वादे या फिर झूठे प्रोमिस करता है कई दिनों के बाद वो उससे उसका नाम पूछती है और तब वो बताता है कि उसका पूरा नाम है साहिब आलम साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि पूरे यूनिवर्स का मालिक अब जो नैरेटर है वो सोचती है कि इसे तो खुद भी अपने नाम का मतलब पता नहीं अगर इसे पता चल जाए कि इसके नाम का मतलब क्या है तब इसे समझ में आएगा कि कितना आइरोनिकल या कितना ऑपोजिट है इसका नाम इसकी जिंदगी से और साहिब अकेला ऐसा बच्चा नहीं है जो कि कचरा चुनने का काम करता है कई बच्चे हैं उसकी तरह जो कि सुबह में आते हैं और दोपहर तक वापस चले जाते हैं जिस टाइम में उन्हें स्कूल में होना चाहिए वो पूरा टाइम कचरा चुनने में गुजारते हैं जो नैरेटर है वो पूछती है उनसे कि तुम लोगों ने चप्पलें यानी स्लीपर्स क्यों नहीं पहनी है तो एक बोलता है कि मेरी माँ ने बोला है कि चप्पलों को शेल्फ से नीचे नहीं उतारना जैसे कि वो कितनी इम्पोर्टेंट और प्रेशियस चीज हो दूसरा बोलता है कि अगर इसकी माँ इसे चप्पलें दे भी देंगे तो ये पहनेगा नहीं और तीसरा बोलता है कि आई वॉन्ट शूज उन्हीं में से एक बच्चा जो दो जूते उसने पहने हुए हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो इन बच्चों में इतनी गरीबी है कि इनके पास एक सही पेयर ऑफ स्लीपर्स या फिर शूज नहीं है और ये अपनी कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है कि हम खाली पैर ही रहते हैं लेकिन ऐसा ये सिर्फ अपनी गरीबी को छुपाने के लिए करते हैं अब जो नैरेटर है वो एक स्टोरी याद करती है वो स्टोरी उन्हें उदीपी के एक आदमी ने बताई थी उस आदमी ने उन्हें बताया कि जब वो खुद एक छोटा बच्चा था उसके पास उस वक्त शूज नहीं थे लेकिन उसके फादर जो थे वो प्रीस्ट यानी कि पुजारी थे एक मंदिर में और उसका स्कूल भी उसी मंदिर के ठीक बगल में था जब वो आदमी बच्चा था वो हर दिन मंदिर में यही प्रार्थना करता था कि उसके पास एक न्यू पेयर ऑफ शूज यानी कि एक जोड़ी नए जूते आ जाए तीस साल के बाद जब नैरेटर यानी कि अनिस यू उसी शहर में यानी कि ओडीपी में जाते हैं तो वो वहां देखती है कि जो अब उस मंदिर का प्रीस्ट है उसके बच्चे के पास नए यूनिफॉर्म एंड शूज है और जब जिस आदमी ने उन्हें ये कहानी बताई थी कि वो भगवान से शूज के लिए मांगते मांगा करते थे जब उसे शूज मिल गए फाइनली तब उस बच्चे ने ये विश मांगी कि अब ये शूज कभी भी खोए ना दोबारा वो हमेशा उसके पास रहे तो नैरेटर कहती है कि ऐसा लगता है कि भगवान ने इन अपर क्लास लोगों की यानी कि पीपल हु बिलोंग टू अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मंदिर के जो पुजारी होते हैं या फिर प्रीस्ट होते हैं दे बिलोंग टू अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी प्रेयर्स को सुन लिया है और तभी इन सारे लोगों के पास एक्सेस टू एडुकेशन एंड एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे कि फूड शेल्टर क्लोदिंग ये सारी चीजें इनके पास हैं लेकिन जो लोग मार्जिनलाइज है यानी कि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जैसे कि साहिब आलम उनकी तो भगवान भी नहीं सुनते हैं और उनके पास ना तो चप्पल है ना ही जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की जैसे कि फूड क्लोदिंग एंड शेल्टर अब नैरेटर बात करती है सीमापुरी नाम की एक जगह की सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी एरिया में सिचुएटेड है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश हैं ये सारे लोग बांग्लादेश से यहाँ आए हैं और इलीगली वहाँ पे स्लम बना के रहते हैं स्लम मतलब इनके घर जो है वो टूटे फूटे झोपड़ी या फिर टेंट्स हैं ये एक जगह पे नहीं रहते हर कुछ महीनों बाद ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं पहले सीमापुरी बिल्कुल ही खाली जगह थी लेकिन आज वहाँ पे दस हजार रैक पिकर्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उनके पास राशन कार्ड्स या फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है तो वो बोलते हैं कि उनके लिए फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी से इसका मतलब कि अगर वो वोटर कार्ड बनवाने जाएं या फिर वो अपना राशन कार्ड बनवाने जाएं तो हो सकता है उन्हें वो सारी फैसिलिटीज ना मिले लेकिन वही अगर जहाँ वो कचरा चुनते हैं उन्हें कचरे में कुछ खाना या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिल जाती हैं तो उनके लिए वही काफी है उन्हें नहीं जरूरत है राशन कार्ड या फिर वोटर कार्ड की यानी कि आइडेंटिटी की उन्हें कोई जरूरत नहीं है अगर हर दिन उनका पेट भर जाए रात को उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज है तो यहाँ पे आप देखें कि दे आर लिविंग इन एन एक्सट्रीमली पथेटिक कंडीशन दे आर नॉट श्योर वेदर दे विल बी एबल टू गेट टू मील्स अ डे और नॉट 
वो ये भी बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ विमेन है वहाँ पे एक औरतें खड़ी हैं वो ये भी बोलती हैं उनकी सारी बिल्कुल टैटर्ड है इसका मतलब वो बहुत ही गरीब है वो बोलती हैं कि अगर दिन के अंत में हम अपनी फैमिलीज को भर पेट खाना खिला दें वही हमारे लिए बहुत है रादर देन गोइंग इन द फील्ड अगर वो वापस बांग्लादेश अपने फील्ड में जाना चाहे वहाँ उनका पेट नहीं भरेगा बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल टर्मोइल अलॉट ऑफ पोलिटिकल डिस्टर्बेंस वॉज देर तो वो वहाँ वापस नहीं जाना चाहती है वेर एवर दे फाइन फूड जहाँ भी उन्हें खाना मिल जाए वहीं पर वो अपने टेंट लगा देते हैं और ट्रांजिट होम्स ट्रांजिट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले इसीलिए वो सीमापुरी में सेटल हो गए हैं और वहाँ पे रैक पिकिंग यानी कि कचरे उठाने का काम करते हैं गार्बेज टू देम इज गोल्ड उनके लिए जो ये कचरा है कूड़ा कचरा वही सोना है क्योंकि वही उसी से वो सर्वाइव करते हैं उसी में जो चीजें मिलती हैं उसी से वो अपनी गुजर बसर करते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है ये सोने से भी बढ़कर है ये बहुत फुल ऑफ वंडरफुल सरप्राइजेज है एडल्ट के लिए दिस इज जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल अब ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं साहेब बोलता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इवन अ टेन रुपी नोट साहेब को कभी एक रुपए का सिक्का कभी दस रुपए का एक नोट भी मिल जाता है उस कचरे के ढेर में When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. तो बच्चे जो है वो सिर्फ survival के लिए ये कूड़े कचरे बिनने का काम नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि ये जो कूड़े कचरे का ढेर है this is full of surprises for them. और यही उन्हें inspire करता है the wonder that is wrapped inside that garbage to search for more things. तो बड़ो बड़े लोगों के लिए garbage it is just a means of survival. बच्चों के लिए ये वंडर्स और सरप्राइजेस से भरा हुआ है नॉर्मल बच्चों के लिए अगर उन्हें सरप्राइज करना हो दे वुड नीड टॉयज और न्यू ड्रेस पर इन बच्चों के लिए ये जो कूड़े कचरे में से कुछ एक रुपए का सिक्का या फिर दस रुपए का नोट मिल जाए यही उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है अब जो नैरेटर है वो बताती है कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वही पड़ोस में एक टेनिस क्लब था और साहिब वहां खड़ा होकर देख रहा था दो लोगों को टेनिस खेलते हुए वाइट क्लोथ में वो बोलता है कि आई लाइक द गेम लेकिन वो बाहर से ही खड़ा होकर देखता है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ पुअर बॉय ही इज अ रैक पिकअप कोई उसे अलाउ नहीं करेगा टेनिस क्लब या टेनिस कोर्ट में एंटर करने के लिए लेकिन वो बोलता है कि जब कोई नहीं रहता मैं अंदर जाता हूँ आई गो इन साइड द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग और जो गेट कीपर है वो दयालु है वो मुझे अंदर आने देता है Sahib too is wearing tennis shoes that took strange that look strange over his discolored shirt and shorts. Sahib ne bhi tennis shoes hi pehne hain lekin ye shoes naye nahi hain ye kisi ke chhode hue ya fir purane shoes hain. Someone gave them to me he says in the manner of explanation. Wo batata hai ki kisi ne apne purane joote use de diye. The fact that they are discarded shoes of some rich boy discarded means chhode hue ya fir उतारे हुए शूज किसी अमीर बच्चे के वो परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम और क्योंकि उसमें छोटा सा छेद हो गया था उस जूते में उस अमीर बच्चे ने उसे वो जूता पहनने से मना कर दिया और तभी ये जूते साहिब को मिल गए कोई ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पैर चला हो जिसके पास कभी जूते नहीं हो अगर उसके पास शूज विद अ होल यानी कि थोड़े से डैमेज जूते भी अगर उसे मिल जाए तो उसके लिए ऐसा है जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो अब कुछ दिनों के बाद साहिब फिर से देख जो नैरेटर है वो फिर से साहिब को देखती है बूथ या मिल्क बूथ यानी कि दूध की जो दुकान है उसकी तरफ जा रहा था उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर यानी कि स्टील का एक बड़ा सा बर्तन था तो अब साहिब बताता है कि वो एक टी उसने एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया है तो हम ये देखें कि साहिब जो है पहले तो वो कचरा बिगने का काम करता था जैसे ही वो थोड़ा सा भरा हुआ उसे एक दुकान यानी कि टी स्टॉल पे चाइल्ड लेबर की तरफ रख लिया गया पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड एट हंड्रेड रुपीज एंड ऑल माई मील्स और उसे सैलरी के तौर पे आठ सौ रुपये और जो भी खाना होता है दिन भर का उसे वो मिलता है तो जो नैरेटर है अनिस यूंग वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है एक चाइल्ड लेबर का टी स्टॉल पे अब उसके चेहरे पे वो देखती है कि वो केयर फ्री लुक जब वो कचरा चुनने का काम करता था वो लुक खत्म हो गया ही इज बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब वो कूड़ा चुनने का काम करता था वो अपने हिसाब से काम करता था यहाँ पे 
उसे दूसरे लोग बोलते हैं एंड ही इज एक्सप्लॉयटेड क्योंकि आप देखेंगे चाइल्ड लेबर्स को जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाता है एंड दे आर एक्सप्लॉयटेड द स्टील कैनिस्टर सीन्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर और वो जो स्टील का कैनिस्टर है वो बहुत हैवी दिखता है नैरेटर को ये स्टील कैनिस्टर जो है ये सिंबलाइज करता है उसकी लाइफ जो कि बर्डेंड है विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस एज में उसे स्कूल जाना चाहिए उस एज में वो काम कर रहा है एंड ही हैज बिकम अ चाइल्ड लेबर द बैग वॉज हिज द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप ऑल दो दे व वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स लेकिन क्या होता है कि पहले वो काम करता था खुद के लिए और अब वो काम करता है किसी और के लिए ही इज वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर फॉर समबडी एल्स साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर और साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा अब वो किसी और के लिए काम करने लगा है नाउ ही हैज बिकम अ चाइल्ड लेबर तो इस कहानी का जो एंड है वो बहुत ज्यादा सैड एंड ग्लूमी है साहिब वो वॉज अ केयर फ्री बॉय इन द बिगिनिंग जिसे गार्बेज में वंडर्स दिखते थे सरप्राइजेस अब वो किसी और के लिए एज अ चाइल्ड लेबर काम करता है सोसाइटी इज एक्सप्लॉयटिंग students if you found this video to be useful kindly like share and subscribe to my channel part 2 of this video will be coming soon thank you all